Los deportes. En ORT Noticias. Así es, Luz Serena, qué gusto volver a saludarte. Muy buenos días. Estamos ya listos ya en esta ocasión. Ya es el segundo bloque de los deportes. Tercera hora de esta edición de ORT Noticias que corresponde a esta mitad de semana. Es miércoles. Es el vigésimo séptimo día del séptimo mes del 2022. En béisbol de grandes ligas, complementando de lo que platicábamos más temprano, otra vez fue una jornada rara. Ayer los equipos líderes, los que estaban llevando, eh, se puede decir eh, que la batuta, estaban eh, eh, encabezando los diferentes, las diferentes divisiones, pues perdieron. Y, y vaya, los Dodgers otra vez se ligaron su segunda derrota ante los Nationals, ocho carreras a tres. Los Athletics de Oakland, bueno, volvieron otra vez a dar cuenta de los Astros de Houston. Derrotaron los Athletics en el condado de Alameda, cinco a tres al equipo de Dusty Baker Jr., segunda derrota consecutiva del equipo de América, como se le dice también. Eh, también perdieron los Yankees ante los Mets, que hoy siguen eh, la serie de la Gran Manzana. Los Angels derrotaron seis carreras a cero a los Royals de Kansas City. Los Padres le ganaron a los Detroit Tigers. 6 a 4, Mariners vence 5 a 4 a los Rangers y White Sox vence 2 carreras a 1 a los Rockies de Colorado para el día de hoy como comentábamos, se incrementa de hecho la carga en cuanto a la agenda para el béisbol de grandes ligas, eh, Brewers contra Twins, Royals contra Angels los Dodgers ante los Nationals, vamos a ver si ya ganan los Dodgers, por cierto hay partidos desde las 11 de la mañana, tiempo del centro de México Rockies contra los White Sox, los Athletics eh, siguen a ser entre los Houston Astros d contra Giants, Mariners ante Rangers, Reds está están abriendo la, eh, esta serie ante los Marlins. Orioles de Baltimore contra los Devil Rays también abren serie. Blue Jays abre serie también ante los Cardinals. Sigue en la de la Gran Manzana, los Mets ante los Yankees. Esto a las 18.10, tiempo al centro de México. Y Red Sox ante los Guardians de Cleveland. En información de la Liga Mexicana de Béisbol, vamos a hablar también del Rey de los Deportes. Pero acá en nuestro país, eh, los Bravos eh, vencieron a los Olmecas 8 carreras a 3 el día de ayer. Los Leones se vencieron 12 a 5 a los Araperos de Saltillo. Pericos blanqueó 9 a 0 a los Piratas. Los Sultanes de Monterrey apenas, pero 6 carreras a 5 ganan a los Diablos Rojos del México. Los Tecolotes de los Dos Laredos siguen con una gran campaña. Derrotaron 10 carreras a 4 a los Tigres de Quintana Roo. Guerreros le gana 4 a 2 a los acereros de Monclova, los rieleros 4 a 2 de victoria ante los generales, los algodoneros de, eh, eh, de Aguascalientes derrotaron 11 a 4 a los mariachis y finalmente los toros de Tijuana, que es el único equipo que está ubicado dentro de esta liga mexicana de béisbol que es la veraniega, que está en la zona del noroeste de la república donde tradicionalmente se juega la liga mexicana del pacífico, así que los toros de Tijuana vencen 3 a 2 al águila de Veracruz, vamos a hablar de fútbol de la liga de expansión, ayer el corre empató a cero en la cancha del estadio Marta Regómez ante una gran entrada, casi 2000 aficionados se dieron cita en el estadio de la emoción, 0 a 0 ante los alebrijes de Oaxaca y al finalizar el encuentro Isaac Morales, que tuvo que acudir porque Héctor Piti Altamirano está suspendido tiene dos partidos, ya cumplió uno el día de ayer esto después de que la comisión disciplinaria en la expulsión en el partido allá en el Jalisco ante los dos de la UDG, eh, pues le eh, echara dos partidos, dos partidos le puso eh, de sanción. Vamos a escuchar a Isaac Morales, eh, preparador, bueno no, este no es el preparador físico, es el auxiliar técnico de Héctor Piti Altamirano a hablar de este partido. Bien, el resto de los resultados del día de ayer, Atlante le gana 3 por 0 a los Dorados y empate Atlético La Paz a 0 con los Toros del Celaya. Para el día de hoy, en el Tlahuicole, Coyote de Tlaxcala contra Rayados de Expansión, Puma recibe a Mineros y Cimarrones contra Cancún FC. Vamos a hablar de el máximo circuito que está jugando la Liga MX en el clausura, en el Apertura 2022, perdón, en el Apertura 2022, en esta eh, que es... Eh, bueno, pues una campaña que ha sido muy pobre en cuanto a eh, la productividad de, de goles. Es muy, muy baja. Ayer se anotaron apenas seis, seis goles en un total de cinco partidos. Poco más de un gol de, de promedio por cada uno de los encuentros. Pero bueno, también hubo resultados visitantes. Esto también es importante eh, acotar. 
y es, no es algo muy común dentro del fútbol mexicano, porque regularmente los equipos cuando salen de sus propios eh, campos, cuando actúan eh, en carácter de visita, eh, tienen baja de rendimiento. Los Cholos suman su segunda victoria consecutiva en este torneo, le ganan dos, dos goles a uno al equipo de los rojinegros del Atlas, los Rayados ganaron 1 a 0 a Puebla y los Tigres ganaron 1 a 0, pero a Bravos de Juárez como visitante. Atlético San Luis y Cruz Azul empataron a cero y finalmente de lo del día de ayer, Toluca vence como visitante también por la mínima diferencia 1 a 0 a los Esmeraldas de León. Para el día de hoy a las 19 horas dos partidos, Chivas visita a los Gallos Blancos del Querétaro y Necaxa estará enfrentando a los Tuzos. Más tarde, también el día de hoy, en esta fecha 5, jugarán Pumas en Ceú ante los Cañoneros de Mazatlán. El partido entre América y Guerreros del Santos se pasa hasta el 14 de septiembre. Esto porque el América el día de ayer empató a dos en partido amistoso de este Tour Águila ante el Real Madrid 2 a 2 el marcador Karim Benzema adelantaba al equipo Merengue, después empataría bueno más bien Henry Martin adelantaría al equipo de, de América, después Karim Benzema empataría, Eden Hazard ahora sí pondría las cosas a favor del equipo Merengue, sin embargo Álvaro Fidalgo al minuto 82 le confieren la confianza de que eh, buscara el empate mediante eh, los 11 pasos, mediante el tiro de, de los 11 pasos del tiro penal. Y eso fue lo que dijo Álvaro Fidalgo en esta gira, previo a este partido, hablando acerca del América, de la obligación que tiene este equipo y del de peso específico en donde quiera que se pare. Bueno, creo que hay equipo suficiente para salir campeones, así que eh, no hay ninguna excusa para, para no serlo. Así que nada, pues en eso estamos enfocados, eh, en eso estamos trabajando día a día, eh, para eso también son estos partidos de, de altísimo nivel y exigencia para, para prepararnos para los partidos eh, importantes. Eh, el calendario está muy apretado, eh, necesitamos de, de todo el mundo, de todo el equipo, de, de todos los que somos y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Eh, entrenando, jugando y intentando hacer las cosas bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, de acuerdo porque al final... El América ocupa todos los espacios siempre, en todos los sitios en, en México. Eh, vienes a Estados Unidos y el América llena los estadios, sea el rival que sea. Eh, si el América pierde, no se habla de otra cosa que el América perdió. Y sí, es una realidad y reconoce bien dónde está parado y donde pues ya está echando raíces Álvaro Fidalgo, jugador del equipo de las Águilas del la América. También en partido amistoso el día de ayer jugó el Barcelona contra el Juve, la Juventus, y terminaron empatados a dos. Osmanet Dembélé al minuto 34 y al 40, anotó por el equipo del Barça. Moise King al 39 y al 51. Este partido se llevó a cabo en el Cotton Bowl de la ciudad de Dallas, Texas. 8 con 20. Hasta aquí la información deportiva. Recuerde que hoy estaremos en vivo a través de Exa en el 94.5 de 19 a 20 horas en el Deporte acá en Ciudad Victoria. Vamos a una pausa y regresamos.